Hola, buenos días. Soy Tania de Resinas del Pacífico. El día de hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de resinas y los productos que podemos generar a través de ellas. La resina más común es la de cocuchos generales. Con ello podemos hacer desde cualquier tipo de artículo en fibra de vidrio, que en nuestra área es, particularmente son las macetas, este, desde la más pequeña hasta la más grande y también como las reparaciones que pueden hacerse desde lo que es accesorios de vehículos, lo que son reparaciones de, de lanchas eh, y una, diferentes tipos de, de reparaciones que se pueden hacer. Vamos a seguir con lo que son las resinas vírgenes. Las resinas vírgenes las utilizamos para lo que son el pegado de mármol o de piedra este, que puede ser granito u otros materiales. La resina virgen normalmente tiene una consistencia más densa y es de un tipo transparente por lo que permite una gran adherencia en cuanto a las piezas sin dejar ningún color o marca que pueda eh, diferenciar lo que es de una pieza pegada a otra pieza. Vamos a pasar con otro tipo de resinas que son más como de arte. Ese tipo de resinas se pueden utilizar de diferentes tipos. Una de ellas, por ejemplo, son las conocidas como resina cristal o resina de encapsulados. La resina de encapsulados tiene la propiedad eh, de que es una resina que con el pulido queda súper brillante, queda todo lo que tengamos adentro del encapsulado se puede ver perfectamente. Entonces podemos tener desde artículos como flores naturales encapsuladas, Obviamente tiene un tratamiento especial, eh, hasta insectos y poder este, encapsular cualquier cosa extraordinaria que nos parezca. También obviamente se utiliza para lo que son fabricación de aretes o accesorios como dijes y, y demás tipo de cosas. Esa es resina que está. Voy a pasar con otra de las resinas que son, yo les llamo como más de, de arte. Eh, más especiales. Este tipo de resina se llama resicromo o resina de fotografía. Este es muy particular porque funge como un esmalte a la madera o a cualquier objeto este, donde la estemos eh, incrustando. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, es, es este artículo donde es un artículo de madera y al impregnarle el resicromo queda totalmente brillosa con la protección de lo que tiene las propiedades de la resina, entonces para que nunca le pase nada a, a ese tipo de objetos. La resina de fotografía que también se le llama a resicromo es porque al ser una combinación en proporciones iguales de A y B no tiene, um, tiene la propiedad de no dañar el papel o la fotografía en la que estemos trabajando, es decir, si nosotros tenemos una fotografía y nosotros colocamos el recicromo, es una fotografía que ni la va a dañar el polvo, ni la humedad, ni el tiempo, entonces va a estar perfectamente con, con la propiedad de la resina, con una parte que le da brillo y protección. Finalmente, y una de, de, entre varios tipos de resinas, está la resina flexible. La resina flexible se utiliza para el uso eh, de tipo de anzuelos eh, hay diferentes tipos este, muchos clientes que, que la llevan que fabrican su, sus propios pescaditos sus, este, sus anzuelos y esto es uh, la resina flexible le da esa propiedad de que tiene una resistencia sin embargo a la hora que por ejemplo son aventados en, en, en el mar quedan contra, pegan contra una piedra o algo, la resina flexible le da esa combinación de tener la gruesa, pero sin ser tan quebradiza como una resina de uso general. Eso es todo de los diferentes tipos de resinas, les agradezco mucho su tiempo, cualquier comentario con gusto pueden este, dejarlo en la parte de abajo, los esperamos aquí en Resinas del Pacífico. Gracias.